olabilir diye düşünüyorum. Evet, e, e, bu dersimizde gözlem veya işte tarama e, radarı, radar karıştırma ve bistatik radar e, konularını işleyeceğiz. E, öncelikle bir hani gözlem tarama diyelim buna tam Türkçe karşılığı e, emin olamadım. E, radarının operasyonu ve e, bu radar için e, menzil denkleminin çıkarılması aslında. E, daha önce e, monostatikini yaptığımız radar denklem çıkarımının aslında e, bir benzeri olacak. Parametreler birazcık daha çeşitleniyor tabii burada. Daha spesifik operasyon özgü oluyor. Arkasından radar e, karıştırma özellikle kendini koruma amaçlı karıştırma veya işte bir hedefi hedeften hedeften ayrı farklı bir noktadan standoff dediğimiz yani hedeften farklı bir noktadan bir hedefi koruma yönelik karıştırma sonra da bir statik radar bir statik radar denklemini yine çıkarmıştık daha önceki dersimizde. Fakat burada birazcık daha farklı bir bakış açısıyla yapacağız bunu. E, ders materyalinin tamamı e, Mahfusan'ın kitabından olacak yine. A, geçen en son çıkardığımız e, hatırlarsanız e, radar menzil denklemi e, şurada görüldüğü gibi. E, burada temelde e, aslında e, bir almacın gürültü e, karakteristiğini radar menzil denkleminin içine girmiş oluyoruz. Bunu yaptığımızda da doğal olarak radar menzil denklemini almacın çıkışındaki SNR'a minimum yani bir sinyal bir hedef tespiti için gerekli minimum sinyal gürültü oranına bağlı olarak radar menzil denklemini yazabiliyoruz. Bunu yaptığımızda da doğal olarak almac içindeki gürültüyü modellemek gerekiyor. Bunu da genelde eş değer ısıl veya sıcaklık e, bağ, sıcaklığa bağlı gürültü şeklinde ya da eş değer sıcaklık e, dediğimiz gürültü sıcaklığı dediğimiz TS ki bunun içinde e, bir almacın e, kendisi bir de anten kısmı iki ayrı blok olarak var. Burada da işin içine noise figure dediğimiz noise faktörü giriyor, gürültü faktörü giriyor. İleride gürültü faktöründen daha detaylı bahsedeceğiz. Bu en son kaldığımız yerde. Şimdi devam ediyoruz ve serverless radar'a geçeceğiz. Şimdi serverless radar e, tipik bir tarama e, yapısı sol tarafta gösteriliyor. E, mesela e, radar e, a, bir e, hand beam dediğimiz fan şeklinde oldukça büyük, geniş bir e, açıda e, tarama yapan e, bir radar olabileceği gibi e, Stacked dediğimiz stack beam yani küçük dar hüzmelerden çoklu beam üretme. Mesela dikeyde burada işte 2, 3, 4, 5 tane var. Bu 5 tane beam aynı anda dikeyi aydınlatıyor. Bu aşağı yukarı mesela buna eş değer olabilir. Bu bize ne sağlayacak? Bu bize aslında çözünürlüğü artırmamızı sağlayacak. Yani Pozisyon anlamında, dikeydeki pozisyonu tespit etmek istediğimizde hedefin bu bize dikeydeki pozisyonu daha hassas bir şekilde verecek. Böyle farklı tarama çeşitleri var. Bunlar e, yine elektronik harp ve e, radar e, izlemede e, kısmen anlatılan operasyonel şeyler. Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında birazdan detaylıca evdeleyeceğiz. Bir... E, Dikeydeki bir dikey eksenimiz var bizim. Bir de yatay eksenimiz var. Yani çift düzlem var. Bu çift düzlemde tarama yapıyoruz. Dolayısıyla üç boyutta bir tarama var. Üç boyutta tarama olduğu zaman tabii anten hüzmesi, anten hüzme genişliği, taranan hacim ilişkisini iyi tanımlamak gerekiyor. Üç boyutlu problemlerde bu şekilde uzayda üç boyutlu bir hacimsel bölgeyi Tarama, hacimsel bölgeyle ilgilendiğimizde katı açı dediğimiz ya da solid angle. Bunun birimi steradyan.
katı açı dediğimiz kavram işin içine giriyor. Katı açı aslında bize e, uzayda hacimsel bir bölgeye karşılık gelen açı oluyor. E, bu durumda e, katı açı aslında e, elevation yani dikeyde ve azimut yataydaki iki ayrı açıdan oluşan e, üç boyutlu bir e, bölgeyi gösteren açı olmuş oluyor. Aa, genellikle e, elevation'daki açıyı işte teta e veya teta e şeklinde e, ezümüt yataydaki açıyı da teta a veya teta a şeklinde göstereceğiz. Aa, şimdi uzayda e, herhangi bir e, solid e, angle ki e, bunun için kullanacağımız sembol o aslında e, yatay ve dikeydeki e, ölçülen açıların teta e ve teta a'dan a, a cinsinden yazılan bir açı. Ohm temelde teta a çarpı teta e bölü bir kat sayı ki bu e, işte 57 nokta kaç 20 50 50 nokta 3 diyelim bunun karesi. Bu aslında bize şey veriyor. Ee, yanlış hatırlamışım. 360 bölü 2 pi. Bunun karesi. Yani e, site radyana dönüşüm. Basitçe radyandan e, normalde açıya açı açı radyan dönüşümden gelen bir faktör. Dolayısıyla hani temelde bu site radyan olarak e, katı açı bizim yatay ve dikeydeki açılarımıza bağlı. Bunların ikisini çarpıyor. Aynı normal e, işte a, bir alan hesabında olduğu gibi iki uzunluğu birbirine çarpıp işte bir yüzey alanı buluyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Şimdi bunu anten cinsinden yorumlarsak sağ taraftaki gördüğünüz e, tabi biz antende beam mit dediğimizde yani hüzme genişliği dediğimizde genellikle dikkate aldığımız şey 3 e, dB hüzme genişliği. Yani e, mesela antenin Diyelim teta yani e, buradaki e, e, mesela teta e diyelim buna dikeydeki hüzme genişliği. Diyelim şöyle bir şey olsun hüzmesi. Ben e, normalde burada hüzme genişliğini tanımlarken yaptığım şey şu 3db yani şu tepe noktadan 3db düştüğü noktaları buluyorum. Şöyle, şu aradaki mesafeyi alıyorum. Bu benim teta e 3 db olmuş oluyor. Yani e, elevation, decay düzlemde 3 db hüzme genişliği oluyor. Dolayısıyla ben buradan e, bu durumda bir teta e, yani dikeydeki 3 db hüzme genişliği, bir de yataydaki e, 3 db hüzme genişliğini tanımlayabilirim. Şimdi burada E ve A, şurada da E ve A var dikkat ederseniz. Bunları kitaba bağlı kalaraktan büyük E, küçük E şeklinde veya büyük A, küçük A şeklinde göstereceğiz. Büyük E, büyük A dediğimizde bir e, uzayda taranacak bir bölge için tanımlanmış açılar oluyor. Küçük E ve A da, küçük E ve A da burada. E, antenin hüzme genişliğine karşılık geliyor. 3 diye bir hüzme genişliğine karşılık geliyor. Şimdi burada görebiliyoruz bunu. Şu bizim e, şöyle e, katı açımız. Şu da bizim 3 diye bir yatay ve dikeyde. E, aslında yine bu, bu da bir katı açı e, bir bölgeyi tanımlıyor. Dolayısıyla teta e ve teta a cinsinden. Yani bunun içinde bir tane ohm yazabiliriz. Yani ohm a e ohm e, pardon, teta E ve teta A olacaktır. Altına da işte o kat sayı. Şuradaki. Tamam mı? Katı açıyı aynı şekilde bunun için de yazabiliriz. Şimdi bunu tamamladıktan sonra operasyona bakalım. Bizim yapacağımız şey ne? Yapacağımız şey belli bir hüzme genişliğimiz var. Bin bitimiz var. Bu bin bitle bir katı açıyla temsil edilen hacimsel bölgeyi taramak istiyoruz. Şimdi taraman yaparken e, antenin e, bu hüzmenin değişik pozisyonları olacak. Yani bunu mesela hemen bir alta getireceğiz, bir üste getireceğiz. Şu şekilde devam edecek. 
Ondan sonra şu şekilde yatay da dönecek. Bunun içinde ne oldu? Bir sürü beam position yani beam'in düzmenin bir sürü pozisyonu var burada değil mi? Birden çok pozisyonu var. Bu alanı tamamen tarayabilmek için. Bu tarama çeşitleri farklı olabiliyor. Dönerek işte raster scan dediğimiz böyle parçalı bir şekilde farklı tarama çeşitleri olabiliyor. Ee, şimdi bu pozisyonların sayısını biz beam pozisyonlarının sayısını NB diyelim. Yani NB tane beam pozisyon varsa bu NB'yi biz bu katı açı cinsinden yazabiliriz. Yani solid angle teta A teta E bu bizim e, hüzme genişliğimiz dikey ve yatayda bölü şu 360 pi bölü 360 bölü 2 pi'den gelen kat sayı. Tamam. Şimdi biz bu, bu, bu temelde nedir? Bu temelde şu bimleri değil mi? Yani şu küçük katı açılardan oluşan katı açıların temsil edeceği bu hacmi e, bu bütün büyük e, katı açıyla gösterilen hacim içindeki Hacim, hacimi kapatacak şekilde bunları tek tek e, tarayarak dolayısıyla hüzmeyi e, her bir noktada her bir noktada e, işte istenen miktarda tutaraktan bütün bölgeyi taramak. Mantık bu. Şimdi buradan e, toplam hüzme pozisyonunu yazdık. Şimdi hüzme pozisyonunu e, NB'yi e, sonraki aşama yapmak istediğimiz şey radar menzil denklemini bu yapıda tekrar çıkarmak aslında. Bunun için radar menzil denklemine dönelim. E, SNR şu şekilde verilmişti. PT G kare lambda kare sigma radar kesit alanı 4 pi'nin küpü K T 0 B, F, L, R üzeri 4. Şimdi burada neler var? Burada daha önceki derslerimizde ve önceki dönemki derste de görmüştük. Verici gücü, kazanç, dalga boyu, radar kesit alanı, sabit, bozman sabiti, standart sıcaklık, band genişliği, Noise figür, kayıp ve mesafe. Bu bildiğimiz denklem. Bunun üstünden ilave olarak bazı ilişkilerimiz vardı. Mesela darbe süresi bant genişliğinin tersiydi. Değil mi? Bildiğimiz şeyler. Burada tepe gücünü ortalama güç cinsinden yazabiliyorduk. O da ortalama güç periyot bölü tağıydı. Ki biz buna ne diyorduk? Duty cycle. Burada T yine PRI. Ki bu PRF'in tersiydi. Bunlar bildiğiniz parametreler. Tamam mı? Şimdi bu parametrelerle e, tekrardan şu problemi ele alalım. Yani benim bir katı açıyla gösterdiğim hacim var. Bu hacmi ben tarayacağım. Şimdi bu tarama süresinin bu hacmi tarama süresinin ee, mesela T SC olduğunu varsayalım. Yani TSC kadar sürede benim e, e, antenim, radarım bu hacmi dolayısıyla bunu bir dairesel düşündüğümüzde bir yüzeye projekt edebiliriz. Dairesel bir yüzey. Burayı taradığını düşünün. TSC kadar sürede. Bu durumda herhangi bir beam'in, herhangi bir beam'in işte hedefimiz herhangi bir beam'in içine düşüyor. Mesela hedefimiz tam şurada örnek. Dolayısıyla ben hedefin üstündeki zamanı bulmak istersem time on target diyoruz buna. Yani hedefin üstünde beam ne kadar duracak? Bu i, t, i diyelim. T, i aslında bu toplam tarama süresinin değil mi? Toplam tarama süresinin BİM pozisyonunu oranı. Toplam tarama süresi neyse bunu BİM'lere böleceğiz. Bu bana e, hedef üstünde duracak zamanı verecek aslında. Buradan e, devam edelim. NB zaten özür diliyorum. 
NB zaten şurada tanımlanmıştı. Bunu yerine yazalım. Bu durumda ne olacak? P, S, C bölü ohm teta A teta E. Bunlar da bizim hüzmemizin, anten hüzmesinin yatay ve dikeydeki genişlikleri aslında. Şimdi eğer benim hüzmem bir pozisyonda sadece tek bir darbe atarsa, yani bir piyaray süresince durduğunu düşünürsek bir pozisyonda, o zaman şuradaki P'yi aslında benim P'ye eşit olacak, piyaray eşit olacak. Değil mi? Bu ne demektir? Yani tarama öyle bir yapılıyor ki her bir beam her bir pozisyonda bir piyaray kadar duruyor. Böyle varsınız. Yani bu ne demektir? Bir tane darbe atıyor. Birden çok darbe atmıyor. Hemen bir darbe atıyor, alıyor, tekrar bir sonraki pozisyona geçiyor. Hocam, bu durumda... Hocam burada bir, bir, pardon, e, bir darbe süresi dediğimiz aslında yani Pierre Tao değil mi? Yok, darbe süresi, darbe süresi değil. Bir darbe bir darbe atıyor, öyle diyelim. Bir PRI süresi. Dolayısıyla bir PRI'yi de bir tane darbe atabilirsin. Yani şey darbe aslında, süresi, hani bir darbe süresi darbe değil burada. Yok. PRI süresi. Yani bir PRI süresi kadar duruyor. Dolayısıyla bir darbe atıyor sadece. Birden Anladım. çok darbe almıyor. Anladım. Tamam mı? Evet. Şimdi buradan gelmek istediğimiz nokta ne? Buradan gelmek nokta Gelmek istediğiniz nokta aslında e, e, biz bu operasyona göre SNR'ı tanımlamaya çalışıyoruz da SNR üstünde e, tarama süresi ve hacim ilişkisini kurmaya çalışacağız basitçe. Tamam mı? Şimdi e, şöyle yapalım. Şu, şu denkleme geçelim şimdi. Bu denklemde B neydi? B ee, bir bölü tau idi, değil mi? B bir bölü tau. Ee, PT P average T bölü tau. Yani PRI ve darbe süresi bu denklemin içinde var aslında. Yani ben bunu şöyle yazabilirim tekrardan. T bölü tau. Bu benim şuradaki duty cycle'ım. Dolayısıyla PAV olmuş oldu. P, A, V, G kare, lambda kare, sigma tau, bu tau da şu B'den geliyor. B bir bölü tau olduğu için tau yukarıya gidiyor. 4 B'nin küpü K, T, 0, F, L, R, 4. Tamam mı? Şimdi burada artık T iyi T varsayıyorum. Buradaki kuralla tekrar e, orayı açıklığa kavuşturalım. Bir darbe atıyor diyoruz. Yani bir PRI süresince biz bir darbe atabiliriz. Dolayısıyla bir PRI süresince bir pozisyonda duruyor BİM. Sonra diğerine geçiyor. Bu olması durumunda şuradaki PI T eşit olacak. E, dolayısıyla T eşit olduğunda da ben şu ifadeyi şurada yerine yazacağım sadece. Bunu yazdığımda SNR ne oluyor? SNR şuraya bir yere yazalım tekrardan diğer sayfaya geçmeden. SNR bu durumda sinyal görüntü oranı. P, A ve G kare, lambda kare, sigma bölü, 4 pi küp, A, K, T, 0, noise figure, loss, Uzaklığın dördüncü kuvveti ve T, S yani tarama süresinin katı açıya bölümü ve 3 dB hüzme genişlikleri dikey ve yatayda. Şimdi SNR'ı dolayısıyla aslında menzil, radar menzili, menzil denklemini biz e, tarama süresi, taranacak bölgenin büyüklüğü ve hüzme, anten hüzme genişliklerinin yatay ve dikeydeki anten hüzme genişlikleri cinsinden yazmış oldu. Yaptığımız şey bu. Evet. Soru var mı buraya kadar? 
Evet, devam edelim. Şimdi burada bir parametre var. Çok sıklıkla kullanılır. Biz bunu aslında kısmen geçen dönemde işledik. Ki onunla ilgili problem de çözmüştük, vermiştik ya da. P average çarpı A. Burada A'yı, hani A, E'yi e, neydi? E, yanlış hatırlamıştık. Go çarpı A'ydı. Yani bu kesit alanı çarpı, değil mi? Bir kat sayı vardı. Efficiency'ydi. Bunu çarptığımızda etkin açıklığı buluyorduk. Bu A, A aslında buradaki radar kesit alanı. Şey, e, pardon. E, antenin yüzey alanı. Şimdi burada ortalama güç anten yüzey alanı bu bu bu İngilizce karşılığı güç aperture product diye geçiyor. Yani güç açıklık çarpımı. Önemli bir parametre. Bu aslında e, taramada radarın kabiliyetini belirleyen parametrelerden birisi. E, istenen bir işte bir tanımlanan bir bölge için istenen esenleri tutturma da önemli bir parametre. Bunun seçimi dolayısıyla kritik. Şimdi e, biraz basitleştirmek için dairesel antena dikkate alalım. Dairesel anteni dikkate aldığımızda tabii yüzey alanı e, hani bir e, daire için şöyle diyelim bunun çapı D ise bunun normal koşullarda alanı nedir? İşte pi e, d bölü 2'nin karesidir. Değil mi? Yüzey alanı. Şimdi böyle bir e, e, anten aldığımızda bu antenin e, 3 dv hüzme genişliği yaklaşık olarak lambda bölü d olarak veriliyor. Tamam bu bir yaklaşım. Yani ben e, bir işte hani uydu haberleşmesinde de kullanılan cisten bir işte diş tarzı bir şey düşünüyorum. Bunu dairesel düşündüğümüzde bunun hüzme genişliği lambda bölü de. Bunu da kısmen görmüştük zaten daha önce. Bir aperture tapering dediğimiz bir işte bu besleme sırasında Aperture'da kenara doğru bir inceltme yapılıyor. Bunun kullanılması durumunda bu 3D bir hüzme genişliği birazcık daha büyük aslında. Tamam mı? Şimdi bunu bir önceki denklemde yerine yazacağız. Daha önce ne bulmuştuk biz? Demiştik ki NB değil mi? 10 bölü Teta A, teta E, e 57.3'ün karesiydi. Şimdi ben e, bunu bir anten hüzmesi için yapayım. Yani şu teta 3 db bir yatayda bir dikeyde ele alalım. Yani teta A ve teta E alalım. Bu durumda e, benim teta 3 db ne olacak? Teta A Teta E bölü 57.3'ün karesi olacak. Tamam mı? Bu durumda e, benim NB değerim 10 bölü lambda bölü D'nin karesi olacak. Ya da D bölü lambda kare 10 olacak. Tamam mı? Benzer şekilde buna dayanaraktan tekrardan time on target yazarsam dek sadece yerine yazıyoruz. Lambda bölü d'nin karesi. Yani basitçe daha önceki teta A ve teta E dediğimiz e, yatay ve dikeydeki hüzmenin yerine lambda D cinsinden yeni bir parametre yazmış olduk. Bunu da SNR denkleminde yani radar menzil denklemimizde diyelim yerine yazdığımızda T, A ve G kare lambda kare sigma bölü 
4 diyelim. Üçüncü kuvveti KT0 noise figure L R üzeri 4 a, T S C lambda kare diyelim tekrardan bölü D kare o. Yani burada şimdi bu denklem ne anlama geliyor? Bu denklem şu anlama geliyor. Bir dairesel antenimiz, antenimiz varsa bu dairesel antenin olması durumunda daha önceki radar menzil denklemi buna dönüşüyor. Dolayısıyla hüzme e, genişlikleri basitçe burada e, şu ifadeyle yazılmış oluyor. Ya, tek fark o. E, bunu alan cinsinden yani şunu kullanaraktan tekrardan yazabiliriz. Bu mümkün. Evet, bu şekilde e, tarama tipi veya arama radarı için e, radar menzil denklemini e, çıkarmış olduk. E, sorunuz var mı buraya kadar arkadaşlar? Sorusu olan? Yoktur hocam, sağ olun. Peki, şimdi burada bu e, hacimsel bölge, steradyan, e, hüzme genişliği kavramlarını... E, Kavramları üstünde e, dikkatlice düşünmek gerekiyor. E, yani bunu yaparken de işte yeryüzünü dikkate alacağız şu şekilde. Sonra normal koşullarda ben yeryüzünde bir tarama yapacaksam aslında her zaman bir yarım küre değil mi? Bir yarım küre var. Yani benim tarayacağım hacim Hiçbir zaman değil mi? Pratikte bu yarım kürenin de çok üstüne çıkmıyor. Yarım kürenin çok üstüne çıkmıyor. Dolayısıyla ben hani tipik olarak ne yapabilirim? Şu şekilde yatayda tam bir tarama yaptığımızı düşünelim. Değil mi? Yani teta e, ezimüt diyelim. Bunun en fazla ne olur? İşte sıfırla 360 arasında olur. Bunun yanında teta Elevation'da işte şu dikeyde düşündüğümüzde şu sıfırdan doksana sıfır doksan arası olur. Tamam. Yani tarayacağımız bölge toplamda burası olabilir. Tüm küreyi tararsak. Ama hiçbir radarda bunun tamamı taranmaz. Her zaman e, belli bir bölge vardır. Hani tipik olarak daha önceki yine dönem dersimizde de görmüştük. Şurada bir hall var değil mi? Genellikle radarların çok fazla bakmadığı ya da bakmasına gerek kalmadığı boşluk var. Neden? O da radar zaten şu kısmı şöyle kapatırsa şuraya kadar ya yani hedeflerin muhtemelen buradan gelmesi öngörülüyor. Şuradan belirin gelmesi öngörülmediği için burada bir boşluk kalıyor. Dolayısıyla taramanın tümünü düşündüğümüzde bir hemisfer hiçbir zaman olmuyor. Hemisferin belli bir yüzdesi oluyor. Yani bunun yüzde otuzu Yüzde ellisi veya işte ha, özür diliyorum. Üç bölü dördü, iki bölü beşi gibi böyle belli oranlarında bu hemisferi taramış oluyoruz. Dolayısıyla problem çözümlerinde buna dikkat etmek gerekiyor. Bazen yatay ve dikeydeki e, açısal tanımlama yapılmamış olabilir. Direkt on veriliyor. On da benim normalde e, teta e, Teta A, Teta İ cinsinden yazabiliriz bunu da. İkisinin çarpımıdır temelde zaten. Dolayısıyla yani bunların herhangi birisini operasyona göre seçmemiz gerekebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bir ara verelim. Buna yönelik MATLAB function'lar var. Kitapta. Onlara bakmanızı, hatta kendi fonksiyonlarınızı yazmanızı öneririm. Çünkü e, ileriki aşamalarda problem çözümlerinde veya e, yapacağımız, vereceğimiz ödevlerde bu MATLAB fonksiyonlarını bir şekilde kullanıyor olacaksınız. Zaten MATLAB'e bir giriş yapmıştık geçen derste. E, arada bir e, önemli bir e, konu olursa küçük bir gözden geçirme yapacağız. E, daha sonra da sizin yazdığınız kodlar üstünden e, tartışmalar yapacağız. Evet, bir ara verebiliriz. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Sağ olun hocam. Peki. Herkes burada mı? Şey gelemedi herhalde. Peki, 
paylaşımı durduruyorum.